गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू रिदम क्लासेस माई नेम इज अरविंद सिंह एंड टूडे इज अवर टॉपिक इज क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर वन नंबर सिस्टम एपिसोड टू स्टूडेंट्स इन दिस एपिसोड वी विल डिस्कस अबाउट इ रेशनल नंबर स्टूडेंट्स लास्ट एपिसोड में हमने देखा रैशनल नंबर क्या होते हैं क्या होते हैं रैशनल नंबर एनी नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर एंटीजर्स बट क्यू इक्वल नॉट टू जीरो यानी ऐसे नंबर्स जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और पी और क्यू क्या होंगे एंटीजर्स होंगे नेगेटिव या पॉजिटिव और क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं अब इेशनल नंबर क्या है इन रैशनल नंबर को हम सिंपली कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होते हैं वो इेशनल होते हैं इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि वो नंबर जो रैशनल नहीं होते हैं वो इेशनल होते हैं अगर कोई इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन की हम बात करें ही तो हम ये कह सकते हैं एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर एंटीजर्स एंड क्यू इक्वल नॉट टू जीरो एग्जाम्पल लाइक रूट टू रूट फाइव अंडर रूट सेवन पाई जीरो पॉइंट वन जीरो वन वन जीरो वन 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 जीरो एंड सो ऑन इस टाइप के जो भी नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे इेशनल नंबर कहलाते हैं क्यों क्योंकि ये रैशनल नहीं है इसलिए इेशनल है ठीक है रूट टू रूट फाइव पाई इन सब को इेशनल क्यों कहते हैं इसका डेरिवेशन हम क्लास टेन में जाके देखेंगे अभी फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि ये सारे के सारे नंबर जो रैशनल नहीं होते हैं वो इेशनल कहलाते हैं यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इेशनल नंबर है इनको भी हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं ठीक है याद रखना जैसे हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में शो कर सकते थे वैसे इ रैशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं यानी अगर हम इ रैशनल नंबर के साथ साथ रैशनल नंबर्स को भी लिख दे यानी दोनों को टुगेदर करके आपस में लिख दे तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स क्यों कहते हैं इनको रियल नंबर्स क्योंकि ये रैशनल हो या इेशनल हो दोनों ही नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं तो यानी ऐसे सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है यहाँ से एक चीज और हमें समझ आती है कि एवरी रियल नंबर हैज अ यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन एंड एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन हैव अ यूनिक रियल नंबर ओके स्टूडेंट यहाँ पे मैंने दो ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं तो पहला क्वेश्चन है एवरी इ रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर यानी सभी के सभी इ रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं तो यानी ये सही है क्यों सही है क्योंकि अभी हमने देखा रियल नंबर वो होते हैं जो रैशनल और इ रैशनल से मिलकर बने होते हैं यानी रैशनल नंबर्स और इ रैशनल नंबर दोनों से जो मिलकर बने होते हैं उन्हीं को तो हम कहते हैं रियल नंबर ठीक है तो यानी हम ये कह सकते हैं एवरी इ रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर सही अगर ये होता एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर तब भी सही हो जाता क्योंकि सारे के सारे रैशनल भी रियल में आएंगे और सारे के सारे इ रैशनल भी रियल में आएंगे ठीक है अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एवरी रियल नंबर इज एन इ रैशनल नंबर क्या सभी के सभी रियल नंबर इ रैशनल नंबर है तो नहीं ये हो जाएगा रॉन्ग क्यों रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि रियल नंबर में आप देखो ना रियल नंबर में आपको दो पार्ट मिलते हैं एक होता है रैशनल नंबर एक होता है इेशनल नंबर एवरी रियल नंबर इज इ रैशनल नंबर एवरी रियल नंबर इज इेशनल अगर सारे के सारे रियल नंबर इ रैशनल हो जाएंगे तो फिर रैशनल नंबर कहा जाएंगे इसलिए ये गलत हो जाएगा यानी कि सारे के सारे रियल नंबर इ रैशनल नहीं होते लेकिन सारे के सारे इ रैशनल रियल होंगे सारे के सारे रैशनल रियल होंगे लेकिन सारे के सारे रियल नंबर ना तो रैशनल होंगे ना तो इेशनल होंगे ठीक है रैशनल और इेशनल दोनों को मिला के रियल नंबर बनते हैं ठीक है अब समझ में आ गया होगा नाउ स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको कहा कि जितने भी इेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर इसलिए होते हैं क्योंकि उनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अभी मैंने आपको बोला कि रूट टू एक इ रैशनल नंबर है तो यानी रूट टू एक इेशनल नंबर है यानी इसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो चलो अब हम देखेंगे कि रूट टू को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये नंबर लाइन है ये जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ठीक है अब इसमें जीरो से वन तक की जो यूनिट है इतनी ही यूनिट काउंट करके 90 डिग्री के एंगल पे हम इसके अपर साइड में वन यूनिट तक के लाइन सेगमेंट बना लेते हैं जो कि जीरो से वन जितनी दूरी है इतनी दूरी की यहाँ पे 90 डिग्री में यानी परपेंडिकुलर में हम इसकी वन यूनिट तक की एक लाइन बना लेते हैं यानी ये हमारा हो गया वन ये हमारा हिस्सा हो गया वन अब 
यहां इसको हम इस जीरो के साथ मिड में जोड़ देते हैं जब हम इसको जीरो के साथ जोड़ देंगे तब ये हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा कैसा ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा नाउ स्टूडेंट्स अब हमें ये वाली लेंथ जाननी है कि ये कितनी होगी तो इस लेंथ को जानने के लिए जो कि क्या है ये हिपोटेनस है हिपोटेनस जानने के लिए हम क्या करेंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए यहाँ पे पाइथागोरस थेरम लगा देंगे पाइथागोरस थेरम जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा हिपोटेनस का स्क्वायर स्क्वायर टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर अब बेस हमारा है वन वन का स्क्वायर प्लस हाइट है वन वन का स्क्वायर ये हो जाएगा हिपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हिपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा वन प्लस वन यानी हिपोटेनस हमारा यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट टू यानी यहां से हम ये देख सकते हैं कि हमारा हिपोटेनस कितना मिला हमें अंडर रूट टू मिला यानी ये दूरी हमारी हो जाएगी अंडर रूट टू अब ये जो हमारी दूरी आ गई है यहां से लेके यहां तक की इसको हम कंपास के थ्रू यहां से मेजर कर लेंगे और इसी को मिलाते हुए एक आर्क बना देंगे ये आर्क हमारी नंबर लाइन को यहां पे कहीं क्रॉस कर रही होगी ये आर्क जहां पे हमारी इस नंबर लाइन को क्रॉस कर रही होगी यही दूरी हमारी जीरो के साथ रूट टू होगी ठीक है यानी ये जो दूरी हमने मेजर करी है रूट टू है और इसी रूट टू की एक आर्क हमने नीचे लगा दी तो यही दूरी हमारी क्या हो जाएगी यही दूरी हमारी हो जाएगी रूट टू ठीक है इस प्रकार से हम रूट टू को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कभी कभी एक क्वेश्चन हो रहा था स्टूडेंट इसी के आगे आता है कि अगर आपसे कभी कोई कहते रूट थ्री को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो तब आप क्या करोगे तब भी आपको ये प्रोसेस यहां तक तो सेम करना पड़ेगा इसके बाद आपको क्या करना है कि इस वाली लेंथ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना और 90 डिग्री के एंगल पे फिर से वन यूनिट की एक लाइन सेगमेंट बना देना फिर से वन यूनिट की एक लाइन सेगमेंट आप बना देना और उसके बाद इसको आप मिड से फिर से ज्वाइंट कर दो इसको आप जीरो से ज्वाइंट कर दोगे तब आप यहां से देखो ये हमारे पास फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया अब आपके लिए ये वाला हिस्सा हिपोटेनस हो जाएगा ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी ठीक है अब आप अगर इस हिपोटेनस को निकालोगे कि इसकी दूरी कितनी है तो कितनी होगी ये हो जाएगा हिपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बेस स्क्वायर यानी रूट टू का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर ये हो जाएगा हिपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा टू प्लस वन यानी हिपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट थ्री यानी यहां से हमें पता चलेगा कि ये वाली हमारी जो है दूरी वो हो जाएगी रूट थ्री यानी अब ये हमें रूट थ्री दूरी मिल गई है अब हम क्या करेंगे अगर हमें रूट थ्री को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होता तो हम फिर से कंपास लेते हैं कंपास से इसको मेजर करते और इसको मेजर करते हुए एक आर कैसे लगा देते ये आर जहां पे इस नंबर लाइन को काटेगी वही दूरी हमारी हो जाएगी रूट थ्री ठीक है इसी तरह इसको आप और आगे भी बना सकते हो रूट फोर के लिए भी बना सकते हो रूट फाइव के लिए भी बना सकते हो ठीक है नाउ स्टूडेंट अगर हम इसी को और आगे बढ़ाते जाए रूट टू को निकाला फिर रूट थ्री को और फिर हम वन यूनिट और आगे बढ़ाते रूट फोर रूट फाइव रूट सिक्स इसी तरह आगे इसको बढ़ाते चले जाए तो इसी को हम कहते हैं स्क्वायर रूट स्पायरल यानी एक क्वेश्चन कभी कभी यहां से भी बनता है मोस्टली ये प्रैक्टिकल में होता है कि कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर रूट स्पायरल कभी कभी थेटिकल पार्ट में भी पूछ लेता है तो अगर आपको कभी ये पूछ लेगा कि स्क्वायर रूट स्पायरल बना के दिखाओ हाउ टू कंस्ट्रक्ट स्क्वायर रूट स्पायरल तो आप इसी तरीके से इसको आगे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो नाउ स्टूडेंट्स आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक देन फील फ्री टू टेल अस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस इन फेसबुक एंड ट्विटर लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो थैंक यू जय हिंद